നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി വയനാടിന്റെ പ്രതിഭകൾ പരാധീനതകളെ മറികടന്ന് വയനാട് ടീം കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നു സർവജന സ്കൂൾ സംഭവം ചില മാധ്യമങ്ങൾ അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് സ്കൂൾ പി ടി എ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ആത്മബന്ധത്തിന്റെ മാജിക്കുമായി ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ബത്തേരിയിൽ അധ്യാപകർക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും വീഴ്ചയെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി ചീരാൽ പണിക്കർപ്പടിയിൽ കടുവയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ നാളെയും തുടരും പേരിയയിൽ ആനത്താരയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിത ജീവിതം ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ഇനി വനിതാ കർമ്മസേനയും കണിയാമ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ യു ഡി എഫ് ഘടക കക്ഷികളുടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച വയനാടിന് മുന്നേറ്റം വയനാടിന്റെ പ്രതിഭകളുടെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ കണ്ട മത്സരങ്ങളാണ് പല വേദികളിലും ഇന്ന് അരങ്ങേറിയത് വിവരങ്ങളുമായി കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും തത്സമയം റാഷിദ് മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു റാഷിദ് എങ്ങനെ പോകുന്നു കലോത്സവം അറുപതാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വേദികളിലും നല്ല രീതിയിൽ വയനാടിൻ്റെ മത്സരാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കലോത്സവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന കലോത്സവത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം മുന്നേറ്റമാണ് വയനാട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ വേദികളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ വയനാട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ടാമത് സ്ഥാനത്താണ് വയനാട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതായാലും വലിയ രീതിയിൽ പിന്നോക്കം പോയിട്ടില്ല വയനാട് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വയനാട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്നും തത്സമയം ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി നാദസ്വരത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മത്സരാർത്ഥി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പേര് പറയും ആദർശ് രാജ് എന്റെ പേര് ആദർശ് രാജ് ആണ് വയനാട്ടിലെ എം ജി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മാനന്തവാടി എം ജി എം എം ജി എം സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാദസ്വരത്തിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാദസ്വരം എത്ര കാലമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു മത്സരം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാലും എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി പരമാവധി കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് പേര് ആദർശ് രാജ് ആദർശ് രാജ് ആദർശ് രാജ് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം വയനാട് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ പവലിയൻ ഒരുക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദർശ് രാജിന് ഇത് ഗുരു ആരാണ് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഗുരു നമുക്ക് വലിയൊരു മികച്ച കലാകാരൻ ഒരുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നാദസ്വരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് എ ഗ്രേഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു എ ഗ്രേഡ് നേടുക എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല തീർച്ചയായും വലിയ രീതിയിൽ അത് ഇത്ര വലിയ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് നാദസ്വരത്തിന് ഒരു ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ആദ ആദർശ് വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എ ഗ്രേഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഭാഗം കേൾക്കാം നമ്മുടെ ചില പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ആ മൈക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചുതരാം ഓക്കെ കേൾക്കാം വയനാട് വിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം സ്കൂൾ കലോത്സവം ചെയ്യുക അത് തത്സമയം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉദ്യമം ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കലോത്സവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ജനാവലിയാണ് ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട് വിഷന്റെ വലിയൊരു ടീം തന്നെ ഇവിടെ അതുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അച്ഛന്റെ പേര് ജയരാജൻ നമുക്ക് ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അകക്കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് സംഗീതത്തെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ
നല്ല മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആദർശിനെ ഇങ്ങനെ ഈ കലോത്സവത്തിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദർശ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ നീറ്റാണ് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോളൂ ഒരു വർഷമില്ല ജയരാജേട്ടൻ എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ രംഗത്തുണ്ട് ഞാനൊരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം പിന്നെ മോനായതുകൊണ്ട് അവൻ വായിക്കുന്നു തോന്നിയുണ്ട് നാസരത്തിനും കൂടെ ഈ വർഷം കൊണ്ടുവന്നു നാളെ ഓടക്കുഴൽ മത്സരമുണ്ട് നാളെ ഓടക്കുഴൽ മത്സരം കൂടി ജയരാജേട്ടൻ തന്നെയാണോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എത്ര തവണയായിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് മാനന്തവാടി എം ജി എമ്മിന്റെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാര് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മള് വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു വേദിയിൽ എത്തിയതിന് ഏതായാലും കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച രീതിയിൽ ഓരോ വേദികളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു വയനാടിൻ്റെ കൗമാര പ്രതിഭകൾ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമായി ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നാളെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വയനാട് വിഷനിൽ തത്സമയം ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേരും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇതിന് ശേഷം ഒൻപതരയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നിരവധി വിഷ്വൽസുമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നതാണ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വയനാടും മത്സരിക്കുന്നത് എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റാഷിദാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും തത്സവ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് സർവജന സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിനെ തകർക്കാൻ ഗൂഢശ്രമം നടന്നതായി പി ടി എ സ്കൂളിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ചില മാധ്യമങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പി ടി എയുടെ ആരോപണം ഇതിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിക്കാനാണ് പി ടി എയുടെ നീക്കം ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച വിദ്യാർത്ഥി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിനെതിരെയും അധ്യാപകർക്കെതിരെയും പി ടി എക്കെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് എന്നാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നതെന്നാണ് പി ടി എ ആരോപിക്കുന്നത് പാമ്പുകടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുവെന്നും ഈ അധ്യാപകന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഒരു അധ്യാപക സ്കൂളിൽ നിന്നും വഴക്കിട്ടു പോയെന്ന തരത്തിലുമാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതെന്നും ഇത് തെറ്റാണെന്നുമാണ് പി ടി എ പറയുന്നത് നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സ്കൂളിനെയും അധ്യാപകരെയും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മോശക്കാരാക്കുകയായിരുന്നു കൂടാതെ പാമ്പുകടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാൽപാദം എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ചിത്രം വ്യാജമാണെന്നും പി ടി എ പറഞ്ഞു സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ച് അത് തിരുത്തേണ്ട ഒരു സമൂഹം അതിൽ ആ തെറ്റ് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലമുറയെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷതകളാണ് പല മീഡിയകളും ഇവിടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ിനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സി സി പിന്നെ വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം അവ കൊടുത്തത് വളരെ തെറ്റായാണ് ആ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടത്തിയവർക്ക് ശക്തമായ നടപടി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പി ടി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്കൂളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സംഭവത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് പി ടി എ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനായി നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് പി ടി എ പറയുന്നത് അബു താഹിർ വയനാട് വിഷൻ ബത്തേരി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് നൽകിയ നഗരസഭയുടെ നടപടിയിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി എൽ സാബു രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ബത്തേരി ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് എൻ എം വിജയൻ പി പി അയ്യൂബ് ഷബീർ അഹമ്മദ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സർവജന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു നൽകാൻ പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുദ്ഗാട് ബത്തേരിയിലെത്തി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രത്തോളം ആഴമേറിയതാണെന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും മാജിക്കിലൂടെയും കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു സർവജന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച ഞെട്ടലിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ട അവരെ പഴയ നിലയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മജിഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട ബത്തേരിയിലെത്തിയത് ആദ്യം ബത്തേരി സർവജന സ്കൂ
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും യാത്രയും തകർക്കാൻ ആർക്കും അവസരം നൽകരുത് അധ്യാപകരുടെ മക്കളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാജിക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു സർവജന സ്കൂളിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിച്ചും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുത്തുമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് അബുതാഹിർ വയനാട് വിഷൻ ബത്തേരി ഷഹലാഷറിന്റെ വീട മജീഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സന്ദർശിച്ചു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് പുത്തൻകുന്നിലെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടത് ബത്തേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി എൽ സാബു സർവജന സ്കൂൾ അധ്യാപകരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സുൽത്താൻ ബത്തേരി സർവജന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകർക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലെത്തി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുമെതിരെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് സി കെ അബ്ദുൾ റഹീമിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ബത്തേരി സർവജന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഷെഹല ഷെറിൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പാമ്പ് കടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും അരമണിക്കൂറോളം സമയം പാഴാക്കിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കൂടാതെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നതും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ ചികിത്സിക്കാൻ എത്തിച്ച താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും വീഴ്ച വന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാമ്പ് കടിക്ക് നൽകുന്ന ആന്റിവനം ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് നൽകാത്തത് വലിയ വീഴ്ചയായി റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തു പറയുന്നു കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൾ റഹീമിനെ കൈമാറി അബു താഹിർ വയനാട് വിഷൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ചീരാലിൽ കടുവക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് കടുവ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല രാത്രിയിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുമെന്നും നാളെ തിരച്ചിൽ തുടരുമെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ചീരാൽ പണിക്കർപടി വല്ലത്തൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചും കാടിളക്കിയും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനും ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും തിരച്ചിൽ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വല്ലത്തൂരിലെത്തിയ സംഘം വീണ്ടും ചീരാലിലെത്തി ഡോക്ടർ പടിയിലും ഗ്യാസ് ഗോഡൌണിന് സമീപവും തിരച്ചിൽ നടത്തി ഇവിടെയും സാന്നിധ്യമില്ലാതായതോടെ ഇന്ന് തിരച്ചിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു രാത്രിയിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുമെന്നും നാളെയും തിരച്ചിൽ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം പ്രദേശത്ത് ആറിടങ്ങളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാമറയിൽ കടുവയുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞില്ല കടുവ കാട് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്യാമറയിൽ പതിയുമെന്ന വിശ്വാസവും വനവകുപ്പിനുണ്ട് വയനാട് വിഷൻ ചീരാൽ ആനത്താര പദ്ധതിക്കായി തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ പേരിയയിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി അനന്തമായി നീളുന്നു ഇതുമൂലം കൃഷിയെടുക്കാനും വീട് വയ്ക്കാനും കഴിയാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ പേരിയയിലെ സി ആർ എഫ് കുന്ന് പേരയ്ക്ക പോയിൽ പേരിയ മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ് സർക്കാർ നടപടി വൈകുന്നത് കാരണം ദുരിതത്തിലാകുന്നത് പത്തു വർഷം മുൻപാണ് കൊട്ടിയൂർ വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ആനത്താരയ്ക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നടപടി ആരംഭിച്ചത് പൂർണമായും വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ ജീവിതം ദുരിതക്കയത്തിലാണ് ആനശല്യത്തോടൊപ്പം മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളും ഇവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് ആനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് വേലികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തനയോഗ്യമല്ല ആനത്താരയ്ക്കായി നടപടി തുടങ്ങിയതിനാൽ സ്ഥലം വിൽക്കാനോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനോ സാധ്യമല്ല സി ആർ പി കുന്നിൽ മാത്രം പതിനെട്ട് ഏക്കർ പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും ആനയടക്കം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കൂലിവേല ചെയ്താണ് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് ആനകളുടെ സ്വൈരവികാരത്തിന് ജനജീവിതം തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന്
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല റവന്യൂ പറയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയും റവന്യൂ ആണ് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് തട്ടിക്കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് യാതൊരു വക അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവിധ ശല്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാപ്പിക്കുരു ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം കാപ്പിക്കുരു വഴക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടി ഇത് മുഴുവൻ കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കളയും ഫോറസ്റ്റുകാർ നമ്മളെ ഇന്ന് ഒഴിപ്പിക്കും നാളെ ഒഴിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പണിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇവരൊരു ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല ഇവർ പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി വിൽക്കാൻ വിറ്റ് ഒരു കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിക്കാനോ മറ്റുള്ള ആനത്താരിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൂമി വാങ്ങിക്കാനും തയ്യാറില്ല ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിൽ ആനത്താരിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നും ഇല്ല ഇരുപത്തിനാല് വീടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നരകിക്കുക രണ്ടിലൊരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞാൽ മതി വീട് ഏല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആനയും കാട്ടി ഒന്നും കയറാത്ത സൗകര്യമാക്കി തരിക അല്ല ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുക രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ മതി അതേസമയം ആനത്താരയ്ക്കായി പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഡിസംബർ മൂന്നിന് പ്രദേശവാസികളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പേരിയ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ മുരളീകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു ദേവദാസ് വയനാട് ഡിവിഷൻ വാളാട് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാടക നിശ്ചയിച്ച മാനന്തവാടി നഗരസഭ നികുതികൾ പൊതുജനത്തെ വലച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ വിയോജനക്കുറിപ്പ് പോലും വിലക്കെടുക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അധിക ഭാരം ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നികുതികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷമായി യു ഡി എഫ് വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിലെ നികുതി വർധന ഏകീകരിക്കാൻ ഏകീകരിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നികുതി നിരക്കിൽ ചില പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരക്കുകൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനായി അടുത്തു തന്നെ പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്ന് പൊതുജനത്തിന്റെ ദുരിതം കുറയ്ക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി ആർ പ്രവീജ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ വീടുകളുടെ നികുതി മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച നികുതികൾ കുറയ്ക്കുക വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സാധാരണക്കാരോട് നികുതി മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പരിഹരിക്കാതെ ഇന്ന് നികുതി അടയ്ക്കാൻ വരുന്ന ആളോട് നാല് വർഷത്തെ ഒരുമിച്ച് നികുതി വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് ന്യായമല്ല അത് നീതിയല്ല സത്യമല്ല ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ഇനി വനിതാ കർമ്മസേനയും വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പരിശീലനം കൽപ്പറ്റയിൽ ജെൻഡർ ഫസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി കൽപ്പറ്റ എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി ആർ മിഥുൻ പരിശീലനം നൽകി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വനിതാ വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പരിശീലനം നൽകി വരികയാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർമ്മനിരതമായി ഇടപെടാനുള്ള വനിതാ സേനയാണിത് ഓരോ വാർഡിലും അഞ്ചു മുതൽ പത്തു വരെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇവരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടുപേരാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ജില്ലയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജെൻഡർ ഫെസ്റ്റ് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദുരന്ത നിവാരണ സേന രൂപീകരണം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സേന രൂപീകരിച്ചിരുന്നു അവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനുമായിട്ട് ജില്ലയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കണ്ടെത്തി വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ആദ്യഘട്ടം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ എക്സൈസ് പോലീസ് ഫോറസ്റ്റ് ആരോഗ്യം നിയമം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേർ വീതം ജില്ലാതല ഗ്രൂപ്പായി പ്രവർത്തിക്കും മറ്റു പരിശീലനങ്ങൾക്കു പുറമെ യോഗ കരാട്ടെ എന്നിവയിലും ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകും അടുത്ത വനിതാ ദിനത്തിൽ ജില്ലയ്ക്കായി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേരടങ്ങുന്ന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയായി പുറത്തിറക്കും ജിൻസ് തോട്ടുങ്കര വയനാട് ഡിവിഷൻ കൽപ്പറ്റ പ്രത്യേക പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടിയായ ഊർജ്ജ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഡിസംബർ രണ്ടിന് ജില്ലയിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആർ രേണുക ആർ സി എച്ച് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ലിപ്സി പോൾ ജില്ലാ ടി ബി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വി അംബു ഡി എം ഒ കെ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ
അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി അവരെയും കൂടെ ഈ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ട് തടയാൻ കഴിയുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് കണിയാമറ്റ പഞ്ചായത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ അവിശ്വാസവുമായി ഭരണകക്ഷി നിലവിൽ ഭരണകക്ഷിയായ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെതിരായാണ് ഭരണകക്ഷിയിലെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിശ്വാസ നോട്ടീസ് നൽകിയത് പതിനെട്ടംഗ ഭരണസമിതിയിൽ പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ച് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഭരണം കൈയാളിയ യു ഡി എഫ് ജില്ലാതലത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം ലീഗിനായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ കടവൻ ഹംസഹാജി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ വിഭാഗത്തിലെ ബിനു ജേക്കബിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകാൻ ധാരണയായെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലെ എ വിഭാഗം ഇതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ വിഭാഗത്തിന് ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് പ്രസിഡന്റ് പദം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പദവി ഏറ്റെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സ്ഥാനമൊഴിയാൻ എ വിഭാഗം തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റും ലീഗ് കക്ഷി നേതാവുമായ കടമൻ ഹംസഹാജി പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് മെമ്പർമാരിൽ എട്ടംഗങ്ങൾ ലീഗിനും നാലംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനും ഒരംഗം ജനതാദളിനും അഞ്ചംഗങ്ങൾ സി പി എമ്മിനുമാണ് ലീഗിലെ എട്ടംഗങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ഐ വിഭാഗത്തിലെ ഒരംഗവും ജനതാദളിലെ ഒരംഗവും ഉൾപ്പെടെ പത്തംഗങ്ങളാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് താൻ ചുമതലയേറ്റതെന്നും ഒമ്പത് മാസമെന്ന ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു പ്രദീപ് പ്രയാഗ് വയനാട് വിഷൻ കമ്പളക്കാട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി വയനാടിന്റെ പ്രതിഭകൾ പരാധീനതകളെ മറികടന്ന് വയനാട് ടീം കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നു സർവജന സ്കൂൾ സംഭവം ചില മാധ്യമങ്ങൾ അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് സ്കൂൾ പി ടി എ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ആത്മബന്ധത്തിന്റെ മാജിക്കുമായി ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ബത്തേരിയിൽ അധ്യാപകർക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും വീഴ്ചയെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി ചീരാൽ പണിക്കർപ്പടിയിൽ കടുവയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ നാളെയും തുടരും പേരിയയിൽ ആനത്താരയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിത ജീവിതം ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ഇനി വനിതാ കർമ്മസേനയും കണിയാമ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ യു ഡി എഫ് ഘടക കക്ഷികളുടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നമസ്കാരം